。给了我怕光的眼，同时落。适量的是暖的，我只能仅凭直觉揣测。啊啊、爱情是如雨，造化我。啊，啊青丝山执着。教我，嗯，我教你什么好呢？你那日在萧灵府上用的那种，可以击腿乌鸦的。那不行，那种符太危险了。你一个外行，万一不小心画坏了，把屋子炸了怎么办？不怕一万，就怕万一。就凭你叫谭台进，我就不会教你能杀人的符咒。那你要教我什么？啊，有了，看好了啊。我今天先教你这个，好了，就这样，一张符就画完了。不过还得配上相应的咒语才行。好看吗？这符咒有何用处？此符名唤剑声。我小的时候啊，总是要闹着跑出去玩。我的弟，嗯、呃，有个仙君，便教了我这符咒。即使待在方寸之地，也能神游天地，而且每次画都能看到不同的风景呢。这些修道之人，真是无聊至极，不想着如何精进修为，反倒耗费时间做这些无用之事。嗯，此言差矣。仙者云：“身心意谓之三家，三家相见者，丹成也。虚其心，则神与性合；静其身，则精与情寂。”一大定，则三元混一。身心一合一，便能修成金丹。如何才能合一
。进化为气者，由身之不动；气化为神者，由心之不动；神化为虚者，由意之不动。灭情思，绝爱恨，方能见宇宙，见众生。这便是无情道的不二法门。不过这都扯远了，条条大道通正途，无情道，只不过是其中的一条路而已。或许。可惜，我探查过了，小魔神并无仙骨，此生即使再努力，也与仙徒无缘。不过，只要能不坠魔道，做个凡人，也是好的。叶西雾，嗯，你看我这符没画错吧？啊。可是这符为何没有作用？啊，这这画符也不是百分之百能成功的。你第一次画符能记住图案就已经很不错了，何况这剑生符啊，看见的是这世间至纯至美之物。念咒时要心无杂念，特别是要心无恶念，才可能成功。你慢慢画，不要浪费了啊！记得要心无杂念的画。教我画符，自己倒是先睡着了，真有你的。你起来，把我教会了再睡。起来，你这人怎么不讲道理啊？我还没学会呢这不是剑圣符。嗯，我教你个新的，不开心吗？嗯。叶西雾，你在做什么？放开我
，你怎么一画起来就不知道休息呢？你干什么？你要是整夜的不睡觉，会死掉的。叶西雾，你乖啊，我们明天再学。叶西雾，你，你放开我！叶西沃，叶西沃，因为我喜欢你，行了吧？喜欢就是不想让他死，想跟他待在一起，看不到他会着急，看到他了就会高兴呗。三族乃是景国王室图腾，婚宴当天，可有景国人士？景国至此，谭台进当时也在场。传闻一月族可以沟通操控鸟兽，此事。此子蛰伏多年，心机极为阴沉，留着终究是个祸患。陛下的意思是，不要他的人头，做的隐秘些。奴婢明白。陛下，夜宵次子叶青羽今日从边关回来了。不记得，此子年幼聪慧，做事极有章法，是一个不逊于领儿的少年英才啊！是。听说这百姓们都夹道欢迎呢。哼，柱国大将军劳苦功高，在军中一呼百应，他这个儿子也算是青出于蓝，我看其声望啊，要更胜其负了。这是怎么回事？都是一个爹生的，叶大公子烂泥扶不上墙，二公子却如此年少有为，青出于蓝啊！哎呀，不打紧不打紧，十个指头还不一样长呢。哎切！啊，谁在念叨我？二弟快回来了吧？那今天天不亮下来就开始鸡飞狗跳。全家上下一刻都不得安生，我我站不住了，哎呀，可累死我了！我还是个有伤在身的人呢。二少爷回来了，二少爷。少祖母，父亲，青羽回来了，老天保佑。终于把你平安盼回来了
，青羽不孝，不能与祖母、父亲西前成婚，请父亲责罚。什么罚不罚的？你是替大圣守疆，还有比这更荣耀的吗？你虽不能在家尽孝，却对得起列祖列宗，对得起大圣百姓，爹，自豪的很。<笑>快起来吧！起来，起来。<笑>来吧，来吧，赶紧吃，赶紧吃！好不容易把你给盼回来，不要进门就罚来罚去的。来来来二姐怎么不在？哦，习武啊，他昨天晚上在阁楼不知道玩什么。啊，好好，呃，青羽啊。你二姐这几日苦读诗书，那叫一个废寝忘食，大概是忘记饭点儿了。啊，呃，待会儿叫人给她送些饭菜就是了。对对对，不妥。嗯，祖母父亲都等在这里，岂有小辈缺席的道理？青玉呀，西物，西物，他还是个孩子、啊。他已年过二十，嫁为人妇了。哎。反正西物已经嫁出去了，她嫁不嫁，一言一行代表的，都是我们叶家的家风。呃，这个，我这几年虽在边境，亦有耳闻，二姐恶名远扬，平日里虐打奴仆，将大姐推入水中，又在宫中醉酒失身，不清不楚嫁了人。对呀，二弟，你就该管管叶西物。哦，你看看我这身伤，就是前些日子六殿下成亲，府上闹妖娘，他把我们晾在外面，竟然冲回去救他男人，胳膊肘往外拐，这算什么叶家子孙？大哥，啊，你身为叶家儿郎，不知营救他人、保护姐妹就罢了，竟还有脸指摘二姐？二姐好歹是在救人，你这身伤，是为了保护何人所致的？我好饿，呃，我头好晕啊！哎呀，我什么都听不清楚了。哎呀，哎呀，二姐性格一向顽劣，恐怕自我走后，没人再匡正她的过失。我要去看看她。青云、春桃，快去救救你家小姐！叶西屋，嗯，快起来了，有人来了。嗯。我那是我。有人来了，该吃饭了。哎呀，早睡了。跟春桃说，帮我留口饭。嗯。荒唐！小姐，小姐，你，哎。这么大声干什么呀？刚才谁来了？你弟弟叶青雨。是啊，小姐，您怎么还睡在这儿？二少爷今天回来了呀。二、哎、少爷他回来跟我有什么关系啊手板还是吃上，果然是躲得过初一，躲不过十五。惨了，这个二弟怎么比叶西物还凶？叶西物，今日祖母、父亲等在饭厅，你却无故缺席，视为不孝。兄弟千里归京，父祖相迎，独不见你，视为不替。你虽嫁为人妇，却与夫婿白白日宣淫。视为不耻。我离家三载，疏于匡归，你竟长成这般恶行恶状。青玉，愧对叶氏门楣。我知道错了。你既知道错了，我出到家也不多罚你。便在此跪上一炷香的时间，反躬自省吧。哎呀，小
小姐，你快跪好。你要是被二少爷看见了，又要多罚你一炷香的，那也没有弟弟教训姐姐的道理吧？在这个家，大哥都怕我。可他有这个权利，他是叶家家督。家督不是我爹吗？呃，呃，家督以前是老爷没错，可老爷不喜欢这些繁文缛节的，所以在大事小情上总是糊弄敷衍。偏偏咱们圣国又很看重这些宗族礼数之类的东西。后来有一年，老爷嫌麻烦，就把祭祖这种事儿一股脑的抛给二少爷。没想到二少爷干得非常好，比老爷靠谱。自从那次之后，二少爷就被叶氏族人推举成了家督。虽说吧，也有十二岁拜相的，可我爹当年究竟有多不靠谱？族人们才能同意让这个半大小子当家。你这样说，老爷是要被二少爷罚家法的。嗯，那我二弟他什么时候走啊？嗯，最少也要过完年后吧。哎，小心，小心。嗯嗯嗯嗯嗯。小小姐，家督大人要打谁啊？二少爷去找姑爷了。叶青雨如此凶神恶煞，倘若真被他发现谭台静是个坏胚，还不立刻找他出？小姐，小姐你小心。方寸海纳，异动神髓。谭台,台殿下，久仰。二公子口中的久仰，恐怕不是什么好事吧？众口可以铄金，但叶某信眼见为实。二公子来找我，不只是为了寒暄吧？一来是替我二姐的所作所为向你道歉，二来是想请谭台殿下日后一同用饭，三来二姐于完不成体统，还望殿下日后不要由着她胡闹。譬如今日这般荒唐羞耻之事，若是传出去，对叶府、对谭台殿下，都不好。羞耻之事，二公子为何不直接说？究竟是何事？不提也罢，你们的闺中之乐本就不是我该智慧的。不过。眼下倒有另一桩事，想向谭台殿下请教。何事？方才，谭台殿下是在念咒吗？你听错了。我曾在逍遥宗修道三年，术虽不精，可念咒施法之事还是识得起。此事我二姐可知晓，我父亲可知晓。叶希雾知不知晓？你为何不直接去问他自己呢？我与二姐自小一道长大，她虽然性情恶劣，心思却粗疏，极易被人蒙蔽。谭台殿下，听闻近来京中屡屡生乱，妖祟横行，与我何干？宣城王府大婚之日遭难，许多地方至今还亟待修缮。我大哥重伤未愈。就连我父亲，柱国大将军都受了伤，可我听闻，谭台殿下当日也在场，可却毫发未伤。这又如何？我不过是运气好罢了。景国的王室徽记是一只三眼乌鸦，当日攻破宣城王府的妖孽。
正是乌鸦。你说，怎么会这么巧呢？叶将军，你的想象力如此之好，只做戍边武将，实在是屈才了。潘太殿下，我有一术，名曰关谷，可看其根骨本性。你可愿意一试？二公子非要如此吗？潘台殿下若自身清白，何惧一试？一炷香的时间这么快就到了？啊，没有，我马上就回祠堂补上。二弟，你说的那些妖祟行凶时，我和谭台庆一直都是待在一起的，他还差点死掉呢，真的不是他。我最后再问你一遍，你可有在偷袭符咒？嗨，我倒是什么事儿呢？他是有在练习符咒啊。是我进来学了些简单的符咒，我觉得一个人练着无聊，就拖着谭台进跟我一起练。谁知道他这么笨，根本就学不会，这才偷偷在屋里练习。原来你担心的是这个，这有什么不好说的？你为什么不直说？学符咒，你又是从哪里学的符咒？哦。前段时间经理不是闹妖怪吗？我就让庞博士教了我几招。谭太殿下，青羽方才多有得罪，还望见谅。而且，我刚才和谭太殿下说了，既然是同一家人，便没有分中而食的道理。明日起，我们便一同用饭。好，好，好，我同意。你做的很对。就知道吃，要不是我，刚差点就被除了。哎哎哎，青，说起来，你也会仙术吗？你方才说的那个什么关谷术，吓他的。进啊，谭台进，不知者不忧。你呀、啊，真是傻人有傻福。二少爷，二少爷，宣城王派人前来请，殿下说与您阔别数载，甚是想念。殿下，请您去府中一叙。备马吧。是。原来叶将军也是我不照山的同门啊。殿下不说，我还真看不出来啊！圣国的官宦子弟啊，无论有无天赋，家中总爱送他们入仙山修行几年，也算是一桩习俗了。庞博士看不出来也是应该的。我与殿下不同，并没有什么修丹问道的天赋，只和在军营中舞刀弄枪。叶将军可真是说笑，你这样的人才，都说自己没有天赋。那我岂不是你们大圣的米虫了呀？啊！我听闻景国国君已经暴毙，若消息是真的，不知天下风云又要如何变幻了。将军何须担忧？谭台无极重病暴亡，王位就要落在谭台明朗之手。听闻此人多疑多怒，日后继位恐怕该担心的是景国自己。所谓兴，百姓苦；亡。百姓苦，吾今皆是如此。殿下，景国虽是敌国，可他们的士兵、百姓，也都是血肉之躯，与我们并无二致啊。叶将军如此胸怀，是灵浅薄了。我为加官守将，受朝廷俸禄，自当尽心竭力守护圣国江山。但从心底，我只希望天下再无烽烟，有朝一日能够重归一统。可两国相持已久。不知何年何月哪位雄主才能由此破例啊？殿下，若你将来做了大圣之主，我
。叶将军，父王春秋鼎盛，你实在不该说这种话。在下失言，请殿下责罚。将军不必如此。哎哎哎哎，天下大事，分久必合，合久必分嘛。你们凡人看开些就好啊！呃，要不这样，这样，我给你们随便算上一卦，啊，算什么？哦，怎么？若按这卦象，能结束乱世，平定天下，造福万民之人，如今就在这圣都之中啊！啊，让我再算算，再算算。那让我吞噬梦妖。虽然获得了一时的力量，但很快就会耗尽的。我身体对妖力的渴求，仿佛是无穷无尽的。这到底是为什么？叶青雨怀疑我。叶希雾还天天跟着我，我得另想办法，寻找新的妖力。二少爷，春桃，你可有看到大少爷？大少爷。大早上就出门了，还问小姐借了二十两银子，恐怕又是去。好你个叶泽宇！啊收一次，脱一件衣裳。叶大公子刚刚已经赊了一件，要是再输一件，可就要一丝不挂了。脱就脱，你个姑娘家都不怕看，我能害怕脱吗？来，那便来吧。哎，客官留步，请问你找谁啊？叶泽宇，在里面吗？啊，您找叶大公子有什么事啊？我也好替您通报一声，来打断他的狗腿！列祖列宗保佑，我千万要赢一回啊！你们也不想看到孙儿给你们丢人现眼吧？今日运气可是不佳。小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小，呀！这
次轮到你过啦！拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖谁呀、啊？跟他本大爷。打,打得好，二弟，你来了。穿上你的衣服，回祠堂，跪家法。是，是，我这这就去。哎呀，让开，让开，让开！看什么看？有什么好看的？那个叶青雨似乎真的有些本事，不得不放了。符咒之术进展缓慢，还易被发现，远不及妖丹有用。适逢年节，街上鱼龙混杂，适合出门游猎。但是夜西屋肯定不会让我出去的。谭太监，我们出门买年货去。哎，你自己要去讨麻烦，还叫上我做什么？我又没让你拉车，推三阻四干什么？这人呢，就要多晒晒太阳才能长得壮，总是闷在那个小阁楼里，会变成变态的。也好，正合我意。走了走了走走走走。哎。原来人间的节庆这么热闹。一条街上的，比整座长泽山都多。春堂，我们下去管管。哦，小姐，那个也好吃，你就知道吃。年关将至，这街上人来人往。仔细寻找，应该能遇上一两个企图鱼目混珠的妖物。公子留步，你的斗篷还在我这里呢。斗篷就赔给姑娘了，在下替家兄赔罪了。你是你，他是他，他欠我的，你替他还算怎么回事？那他还欠我一件衣裳呢，难不成你这个做弟弟的要替他托给我看吗？况且他欠我的银钱，不仅仅只有一件衣裳这么多。你吃吗？嗯，那我都吃了。今天好多人啊！明明可以感受到妖气就在附近，可是他究竟藏在哪里呢？要来点栗子吗？来一份，来一份，来一份。哎，好嘞。哎，去哪儿啊？看看嘛。来尝尝这个，你尝一下嘛。你看看你，整天闷在那个小阁楼里，跟出来晒晒太阳会化了似的。你就应该多出来走走，吃点好吃的，开阔心怀。这么说，以后我可以随意出来走动了。可以啊，不过我得陪着你，万一你走丢了怎么办？这女人并不傻，还是在地方。小姐，这还有这么多没买呢，要照这样逛下去，天黑都买不完。有道理，那马车给你，你买完先回府，我去逛一会儿。啊，走吧。
都处理干净了。是，那个叶家二小姐现在与殿下形影不离，并且应该不会再有机会对殿下下手了。想在叶家这些人眼皮子底下见殿下一面，一定得小心谨慎。大司机，殿下虽是公主的亲生血脉，可她与一月族并不亲近。况且您离开了那么久。若他不愿意与您相认怎么办？不仅是为了一月族，更是为了他自己。走吧，先去找个落脚的地方。是。哎，唐大剑，唐大剑，这是什么？不知道<笑>，这个呀是泥哨。小时候谁没玩过？难不成二位是神仙下凡，不食人间烟火？<笑>我倒真是下凡来了，没想到小魔神也不认得。他自小就过得如同囚犯一般，谁会给他买玩具呢？给您。看他一路四处张望，一副没见过世面的样子，恐怕跟我一样。<笑>是头一次出来逛庙会，谭大姐，要不我给你买一个吧？叶西屋，你是小孩吗？自己想买，还拿我作为借口？我买，快躲起！想到二弟平时不苟言笑，竟然也出来逛街。呃，才买了这半日，家兄欠的银子，差不多还清了吧？我来算算啊，本钱是差不多还清了，可你总要付我些利息吧？这利息还真厚啊！那可不。哪个颜色好看？都好。给我买个口汁，我们就算两清了。好。那你帮我涂吧。我。快点儿。我闭上眼睛不看你笑话，总行了吧家家都大人吗？热闹看够了吗？啊，转过来了，转过来。我就这两个吧。啊，这两个，行行行，慢走啊啊！大太君，你有没有闻到什么味道？不对，不是味道，我说不上来是什么。没有，这就是那股妖气的源头。终于找到他了。若能取了他的妖丹，片然姑娘哪里认识？我不是你们圣国人，我家乡偏僻，就算说了。你恐怕也不知道，原来是远道而来。那在京中，可有亲眷？没有，我自个儿住，无依无靠的。以后若有大事小事
，免不了要去找你。无妨，无论何事，尽管来找我。前面过了桥就是我家了，辛苦叶公子东奔西跑了一日，不跟我回去喝杯茶吗？今日除夕，大母在堂，不便在外烟柳。好了好了，不必啰嗦了，今日便放你一马。那叶公子记得得空来取披风。告辞。叶公子，记得你又请我一杯茶了。这人倒也可爱，罢了，我也不急这一时。这件祖母穿刚好，这件给阿爹，这个也要了，衬桃穿着正好。掌柜的，都打包起来。嗯、哦，想想还差什么？哦，还有叶泽宇，你进来。有事试试。我与大公子身量不同。我看合身。掌柜的，这件也要了，我们直接穿走，不用打包。哦，对了，这个尺寸的四季衣裳多挑几件，就按照他的身量来挑，都打包送去叶将军府。哎，好好好好好。叶西武，给我的。我之前不是答应过你要给你买一件新的吗？我忘了好些日子，你对不住。哎，你愣着干什么？快去换上吧，这天都要黑了，爹爹他们要等急了。总算是都买完了，可以回家吃年夜饭了。我带你出来还挺有用。爆竹，谁要爆竹？爆竹是卖烟火爆竹的。春桃都买过了，买点爆竹吧。再多买几个也不要紧。叶西雾，姑娘，买点爆竹吧。姐姐，你篮子里的爆竹都卖给我吧。啊，我这爆竹是我自己手工做的，不太好看。没关系，我就喜欢这样的。多少钱？你给我三十文吧。不不不，你给我二十文，二十文就可以了。不不不，这这这，没有姑娘，这个也给你。没有，新年好啊，姐姐。没有姑娘，使不得呀。哎呀，我欲降活菩萨了。你买这么多爆竹做什么？我喜欢放，不行吗？天这么冷，人家早点卖完，不就可以早点回家过年了？你今日买了他的爆竹，明日他还是会出来受冻贩卖的。那明日说不定还有我这样的冤大头呢。叶西沃，你那一代铜钱是帮不了他什么的。你说的对，这世间的痛苦是无穷无尽的。我什么也改变不了。不过，至少今日他可以早些回家过年了。